প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ডিপ্লোপিয়া বা ডাবল ভিশন চোখের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ চলুন পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডক্টর সাইদুল হক 1963 সালের আগস্ট মাসে ময়মনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে সিলেট এম এজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম এস এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি আইডিয়াল আই কেয়ার সেন্টারে চক্ষু বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ যেটি আজকের বিষয় ডিপ্লোপিয়া বা ডাবল ভিশন আপনার কাছ থেকে প্রথমেই একটু জানতে চাইবো যে ডাবল ভিশন বলতে আসলে কি বোঝানো হয় ডাবল ভিশনটা আসলে সহজ আমি এই যে গ্লাসটা এখানে সামনে আছে আমি আমি একটা গ্লাসই দেখছি এখন যদি এমন একটা অবস্থা দাঁড়ায় যে আমি গ্লাস একটা পাশে আর একটা একটা গ্লাসকে আমি দুইটা দেখছি এটি ডাবল ভিশন মানে একটা বস্তুকে আমি দুটো দেখছি আচ্ছা কারণগুলো কি হতে পারে সাধারণত কোন কোন কারণে এই সমস্যাটা হয় কারণটা বোঝার আগে আমি একটু ব্যাখ্যা করি তাহলে বুঝতে সহজ হবে সেটা হলো যে এই গ্লাসটাকে আমি একটাই দেখছি কেন আমি এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এই যে ডান চোখে আমি দেখছি একটা গ্লাস বাম চোখে আর একটা গ্লাস দেখছি তাই দুই চোখে দুইটা গ্লাস দেখছি আমি কিন্তু দুইটা গ্লাস আমি এক হচ্ছে আমি আলটিমেটলি একটা দেখছি তো এই বিষয়টা কোথায় কি করছে এটা হলো যে এই অবজেক্ট থেকে বা গ্লাস থেকে যখন লাইটটা আমার চোখে পড়লো এটা দুইটা অ্যাঙ্গেলে কিন্তু গেল এই চোখে এটাকে রেটিনাতে যখন পড়ল তো রেটিনা এটাকে একটা ইম্পালস হিসাবে সিগন্যাল হিসাবে এটাকে ট্রান্সমিট করলো পিছনে ব্রেনে আমাদের চোখের সেন্টারটা কিন্তু ব্রেনের পিছন দিকে যেটাকে বলে অক্সিপিটাল কর্টেক্স তো এই সিগন্যালটা যখন কর্টেক্সে গেল তো দুইটা ইমেজে কিন্তু হলো ডান চোখের জন্য একটা ইমেজ বাম চোখের জন্য একটা তখন দুটো হয়েই গেছে ইন বিটুইন কিন্তু তারা কিছুটা ক্রসিং এর সিগন্যাল ক্রস করে যে জন্য কিছুটা পাশাপাশি আসে কিন্তু ফাইনালি যেটা ব্রেন করে সেটাকে দুইটাকে একসাথে ফিউজ করে দেয় তো আমি একটা গ্লাসই দেখছি এখন এই যে একটা গ্লাস দেখার ব্যাপারে প্রথম যে শর্তটা সেটা হলো যে দুইটা চোখের যে আমাদের অ্যালাইনমেন্টটা বা ব্যালেন্স এটা হলো শর্ত এখন চোখের যে মুভমেন্ট এগুলো কতগুলো পেশি আছে চোখের জন্য আলাদাভাবে এই পেশিগুলো এমনভাবেই সেট করা আছে আপনি যতভাবেই চেষ্টা করেন দুইটা এতটাই সিনক্রোনাইজ আপনি কিন্তু স্প্লিট করতে পারবেন না এবং যে কোনো অ্যাঙ্গেলই তাকান আলটিমেটলি ব্রেনে যখন যাবে তখন সেই একই পজিশনে যা ওখানে সিগন্যালটা প্লেস করবে এবং এটা ব্রেন খুব সহজেই ফিস করে এখন সমস্যা যেটা হয় এই যে পেশিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে স্নায়ুগুলো এখানে তিন পেয়ার স্নায়ু সরাসরি কন্ট্রোল করে বারো পেয়ার আমরা জানি বারোটা ক্রেনিয়াল নার্ভ তার মধ্যে তিনটা ক্রেনিয়াল নার্ভ হলো মাসলগুলোকে চোখের মাসলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে সরাসরি আরও তিনটা ক্রেনিয়াল নার্ভ আছে যেটা এটাকে অগমেন্ট করে সহযোগিতা করে ছয়টা নার্ভ আর একটা প্রাইমারি নার্ভ হলো অপটিক নার্ভ যেটা সেটা যেটা দেখার জন্যে কাজ করে তাহলে বারোটা ক্রেনিয়াল নার্ভের মধ্যে সাতটা ক্রেনিয়াল নার্ভ ইনভলভ এই কাজটার জন্যে দেখার তার মানে প্রাইমারিলি তিনটা নার্ভ তো এখন যদি এই নার্ভ যদি কোনোটা ডিফেক্টিভ হয় কারণ এখান থেকে তো শুরু করলো ব্রেন থেকে ব্রেন থেকে বের হয়ে চোখের পিছনে আসা চোখে ঢুকলো তো এই যে সে ট্রাভেল করে আসে এখানে যে কোনো নার্ভ ড্যামেজ হতে পারে ডেমেজ হতে পারে যে আমরা যখন স্ট্রোক করে স্ট্রোক করার জন্য নার্ভ ড্যামেজ হতে পারে কোনো টিউমার নার্ভের উপরে কোনো টিউমার যা নার্ভটাকে কমপ্রেস করলো এটা ড্যামেজ হতে পারে কোনো অ্যানিরিজম বা ব্লাড ভেসেলে যে টিউমারগুলো এটা যা ড্যামেজ করতে পারে কোনো ইনফেকশান যদি হয় যে মেনিনজাইটিস হয় এটা যা এটাকে ড্যামেজ করতে পারে অথবা ইটস সেলফ ইজ এ ডিজিজ কন্ডিশান যে কোনো কারণেই সে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হয় বা নার্ভের কোনো যদি ডিজিজ হয় নার্ভের নিজস্ব যদি কোনো ডিজিজ হয় যেরকম ওই যে মাইস্থিনে ইয়ে বলে যে মাল্টিপল স্ক্লারোসিস আচ্ছা 
আচ্ছা হলো যে স্নায়ুর যে রক্ত প্রবাহ যেটা সেটা যদি ডিসরাপটেড হয় যেটা হয় ওই ইয়া ডায়াবেটিস এবং প্রেসারে তাহলে ওই মানে সাপ্লাই বন্ধ হয়ে ইন্ডিভিজুয়াল নার্ভটা স্ট্রোকের মতো হয়ে যাবে সে নন ফাংশনিং হয়ে যাবে তো এতগুলা প্রসেস আসার পরে বিভিন্নভাবে যদি কোনো একটা নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় তখন ওই যে মুভমেন্ট যেটা অনুবর্তন সিঙ্কোনাইজ ব্যালেন্স পজিশনটা এটা নষ্ট হয়ে যাবে এ তখনই ওই যে ইমেজ দুটা দিবে ব্রেন যেভাবে সেট ছিল সেইভাবে কিন্তু আর দিবে না তখন ওই দুটাকে ফিউজ করলেও রেসিডুয়াল কিছু থাকে যাবে আচ্ছা যদি গ্রসলি হ্যাম্পার্ড হয় তাহলে কমপ্লিট সেপারেশন হয়ে যাবে দুটা ইমেজ আর যদি মাইনার হয় তাহলে তো পাশাপাশি থাকবে শিশুরা যেরকম অনেক সময় বুঝতে পারে না যেটা ডিপ্লোবিয়া না ঝাপসা পরে দেওয়া হয় তো ঝাপসা বা ডিপ্লোবিয়া এটা হলো সিভিয়ারিটির উপর ডিপেন্ড করবে কিন্তু স্নায়ুটা একজাক্টলি আসলে এখানে ফল্টে পড়ে যায় আচ্ছা ও সেটা থেকে উত্তরণের উপায় কি বা আসলে করণীয় কি এখন এটা হয় যে বিশেষ করে বয়স্কদের বলা যেটা হয় যে সব ঠিক চলতেছে সেই অ্যাওয়ারই না যে তার কোনো সিস্টেমিক সমস্যা আছে সে ডায়াবেটিস প্রেসার কোনোটাই চেক করায় নেই সে ভালো চলতে চাটাত করে সকাল একদিন গন্তিটা দেখে যে দেখতেছে না বা ডাবল দেখতেছে ডাবল দেখছে হাত ঠিক আছে আর দেখে যে আর ব্যালেন্স করতে পারে না তখন আমরা যেটা করি প্রথমেই যে ডায়াবেটিসটা একটু চেক করেন প্রেসারটা একটু দেখেন কোলেস্টেরলটা একটু দেখেন এর মধ্যে দেখা যায় ম্যাক্সিমাম ক্লু চলে আসে তো ডায়াবেটিস যদি থাকে তাহলে আমরা তো ধরে নিই যে ডায়াবেটিসের জন্য হচ্ছে হাইপার টেনশন বা হাইপার লিপিডিমিয়া যদি থাকে তাহলে এটা সহজ হয়ে গেল আর যদি এখানে যদি আমরা দেখি যে না এগুলো সব ঠিক আছে তাহলে তখন ব্রেনে খোঁজ করতে হবে মানে এখানে কোনো কিছু ঠিক থাকা মানে সমস্যা আসলে ব্রেনে ওখানে তবে আমরা যেটা করতে পারি আমরা যখন ওই যে ডিপ্লোপিয়ার যে স্ট্যাটাসটা হ্যাঁ হ্যাঁ কোন ডিরেকশনে ডিপ্লোপিয়া আচ্ছা তার গ্লাস দিয়ে কি পাশাপাশি দেখে নাকি একটু উপরে নিচে দেখে আচ্ছা এইগুলো আমরা অ্যাসেস করলে আমরা বুঝতে পারি যে কোন নার্ভটাতে সমস্যা আচ্ছা আচ্ছা অথবা এজ এ হোল ব্রেনের ভিতরে না বাইরে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি যদি দেখি যে ভিতরের ওই সমস্যাগুলো আসতেছে তাহলে আমাকে তখন ওই যে সিটি স্ক্যান এমআরআই এগুলোতে যেতে হয় আবার যদি থাইরয়েডের প্রবলেম হয় তাহলে হরমোনাল অ্যাসেসমেন্টগুলো করতে হয় তো এই অনেকগুলো ডায়লামা এখানে থাকে তো এগুলো প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা করলে আমরা বের হয়ে যাই কিন্তু সমস্যাটা হলো যে তার যে সলিউশনটা আমাদের আই স্পেশালিস্টের কাছে আসছে ঠিকই কিন্তু থাইরয়েডের প্রবলেম তার মেডিসিনে যেতে হবে উৎসটা আসলে কি সেটি বের করতে হবে এবং সেভাবেই মাল্টিপল স্ক্লারোসিসের প্রবলেম মেডিসিনে যেতে হবে এখন যদি টিউমার হয় তাহলে তার নিউরো সার্জনের কাছে যেতে হবে তো সমস্যাটা হলো যে দুইটা ব্যাপারে আমরা একটু অ্যালার্ট থাকি সেটা হলো অনেক সময় মাইল্ড স্ট্রোক পেশেন্ট কিন্তু ইগনোর করে যাচ্ছে সে মনে করতেছে যে বিষণটাই প্রবলেম এবং সবার আগে তখন চোখের ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে কিন্তু একটা স্ট্রোক নিয়ে যদি সে মুভমেন্ট করতেছে অ্যাওয়ার না তখন একটা ক্যাজুয়ালিটি যে কোনো সময় সে ফেস করতে হইতে পারে তার এটা হলো একটা সমস্যা আর একটা হলো যে ওই ভিতরে যদি টিউমার হয় সে রানিং আফটার যে তার ডিপ্লোবিয়া তার দেখার সমস্যা হচ্ছে কিন্তু ওই দিকে টিউমার তো বড় হচ্ছে এই দুটা হলো সিরিয়াস প্রবলেম যে জন্য আমরা খুব তৈরি করি করি যে এটা ডায়াগনোসিস হয়ে একটা ডিসপোজালে যাক আর একটা জিনিস আমরা অ্যাওয়ার্ড থাকি সেটা হলো যে যদি ওই সমস্ত প্রবলেমগুলো না হয় সিম্পল ডায়াবেটিস বা প্রেসারের জন্য হয়ে থাকে তো এটা একটা সাময়িক প্রেসারের জন্য হয় কিন্তু এই নার্ভগুলো একদম তাৎক্ষণিকভাবে যে হানড্রেড পার্সেন্ট ড্যামেজ হয়ে যায় তা না এরা একটা প্রেসারের মধ্যে থাকে কাজ করে না এবং এই কন্ডিশনটাকে যদি আমরা রিভার্স করতে পারি ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করলাম প্রেসারটা কন্ট্রোল করলাম তাহলে কিন্তু সিক্স উইকস থেকে টুয়েলভ উইকস এই সময়টার মধ্যে যদি আমরা রিভার্স করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু এটা ভালো হয়ে যাবে আচ্ছা কিন্তু ওই সময়টা যদি পার হয়ে যায় তখন এই যে ড্যামেজটাকে আমরা বলতে পারি যে এটা পারমানেন্ট ড্যামেজ মানে তার একটা ইরিভার্সেবল কন্ডিশনে চলে গেল আচ্ছা তো এই জন্যে যারা এই প্রবলেমটাতে যদি ডিপ্লোপিয়া কখনো হঠাৎ করে কেউ ঝাপসা বা যে কোনো একটা জিনিসকে দুটো দেখে 
তাহলে সেটি নিয়ে বসে থাকা যাবে না তা আপনাদের কাছে যখন রোগীরা যায় আপনারা প্রথমে অ্যাসেস করেন আসলে কি কারণে হচ্ছে এবং সেই কারণ অনুযায়ী তাকে চিকিৎসাটা দেন আপনাদের যে কাজ বা আপনাদের যে মেডিকেশন বা প্রসিজিওর সেগুলো আসলে কখন দেওয়ার প্রয়োজন এবং কি ধরনের প্রথমে একটা এড দিতে হয় কারণ হলো তার তো তার মোবিলিটি যেটা তার মুভমেন্ট করার যে ক্ষমতাটা এটা তো তার ফল করে গেছে সে তো এখন রাস্তাঘাটে বেরোতে পারবে না আর একটু যখন সে পড়াশোনা করতে যায় বা কাজ করতে যায় তখন তো ডিপ্লোমিয়াতে কাজ করতে পারবে না তো আমরা ইমিডিয়েট যেটা তারা প্রেসক্রাইব করি সেটা হলো যে তার একটা চোখ অফ করে দিতে পারি আমরা চশমা একটা গ্লাস যদি আমরা ফ্রস্ট্রেট করে দিই ঘোলা করে দিই তাহলে একটা বন্ধ করলে কিন্তু আর একটা চোখে দুই চোখে দেখা কিন্তু তার ঘাটতি নাই আচ্ছা ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদা আলাদাভাবে দুই চোখে সে ভালো দেখে কিন্তু দুইটা যখন একসাথে ফোকাস হচ্ছে তখনই প্রবলেমটা হচ্ছে আচ্ছা সেই ফোকাস হওয়ার আমরা তখন একটা সিঙ্গেল আই করে দেই যে কাজ করার সময় একটা চোখ বন্ধ রাখে সে একটা দিয়ে যাতে ভালো মতো দেখতে পারে ভালো মতো দেখতে পারে আর একটা হলো যে যদি তার মুভমেন্ট করতে হয় একটু কেয়ারফুল থাকে হুম হুম সিরিটিরিতে যখন গেল তখন এটা অ্যাভয়েড করো বা একটু হেল্পার কাকে নেক এটুকো করো আর যেটা করে ওই যে অলসতার ভাব যেটা যে সে কস্টলি তো এখনই যে এতগুলোই ভালো এসেছেন অনেকগুলোই বলে এসেছেন একসাথে কস্টলি অনেকে মনে করে যে ঠিক আছে দেখি না এই কাজটা আমরা বলি যে করার দরকার নেই আপনি আগে ডায়াগনোসিসটা হোক যে সমস্যাটা কি আচ্ছা এটুকুর জন্য রিলেভেন্ট যে ইনভেস্টিগেশনগুলো একটু কস্টলি হলেও এটা করে ফলানো ভালো আর একটা জিনিস আমরা অ্যাডভাইস করতে পারি সেটা হলো যে যদি ডিপ্লোপিয়ার সাথে পেইন থাকে তাহলে আমরা বলি যে এটা স্ট্রোকের একটা হালকা স্ট্রোকের ব্যাপার এখানে থাকতে পারে এখন যদি আদার সব গুলা আমরা দেখলাম যেন সব ঠিক আছে তার ওই ডিপ্লোমি এটা কন্টিনিউ করতেছে আমরা ওই টার্মের পরে দেখলাম যে তার এটা রিকোভারি ফুললি হলো না তাহলে তখন আমরা একটা অবজারভেশনে রাখি কিন্তু লাস্টলি অনেকেরই দেখা যায় কারো কারো বেলায় যদি এটা ইরিভার্সেবল ডিপ্লোবিয়া হয়ে যায় তখন আমরা ওই যে মাসুল বললাম মাসুলগুলোকে আবার একটা ব্যালেন্স পজিশানে নিয়ে আসতে হয় এটা একটা আচ্ছা ব্যালেন্স পজিশন আনলে কি কিছুটা উন্নতি এটা আমরা আবার একটা অ্যালাইনমেন্টে চলে আসে আচ্ছা আচ্ছা আর যদি একদম নেহায়ত ভাগ্য খারাপ হয় তাহলে হয়তো অন্য কিছু दरकार হয়তো অনেকে ভাবেন যে আমরা ওজন কমাতে চাইছি মাসল টোন করতে চাইছি সৌন্দর্য বাড়াতে চাইছি আর ব্যালেন্সের ব্যাপারটা কেন বারবার আসছে আসলে ব্যালেন্স বাড়াতে গেলে শরীরের আপনার মাসলগুলো যেভাবে কাজ হয় বা যেভাবে ওদেরকে কাজ করাতে হয় এবং টোটাল সিনক্রোনাইজেশন যেটা হয় যে হার্টের সাথে ক্যালোরি বার্ন করার জন্য যে ধরনের কাজগুলো করতে হয় মাসল টোন করতে গেলে যে ধরনের কাজগুলো করতে হয় টোটাল কম্বিনেশনে তখন কিন্তু ব্যালেন্সটা বাড়ে ফলে আমরা যখন ব্যালেন্স বাড়ানোর ব্যায়াম করছি এতেই কিন্তু আপনার ফ্যাটো বার্ন হবে আপনার মাসল টোন্ড হবে এবং দেখার সৌন্দর্য বা বিল্ড আপ করা যেটা সবগুলোই হবে তো আমরা যখন ভেঙে ভেঙে সব কিছু অ্যাড করে একটা টোটাল রেজাল্টে যেতেই পারছি আমরা ফোকাসটা সেজন্য বারবার ঘুরে টোটাল রেজাল্টটার উপরেই দিচ্ছি আমরা আজকে দেখব যে কিভাবে ব্যালেন্স বাড়ার পাশাপাশি যেসব উপকারগুলো বললাম এগুলো আমরা কিভাবে পেতে পারি ব্যালেন্সের ব্যাপার তো বুঝতেই পেরেছেন যে এটা অবশ্যই পায়ের উপর হবে কারণ আমাদের শরীর দাঁড়িয়ে থাকে পায়ের উপর হাতের ব্যালেন্সগুলো খুব মোটামুটি সহজ কিন্তু পায়ের ব্যালেন্সটাই হচ্ছে জরুরি যেহেতু পুরো শরীরের ভর পাকেই ধরে রাখতে হচ্ছে তো আমরা এখানে হাত সোজা রেখে কিছুটা বাম্পার সামনে রেখে ডান পা পিছে ওকে এবং তুলে এবার কি করব ডান পাটা তুলব তুলে ধরে রাখার চেষ্টা করব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ দেন এখান থেকে স্প্রেড করব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ অ্যান্ড দেন ডাউন বোঝা যাচ্ছে এখানটায় আমরা প্রথমে ভেঙে ভেঙে শুধু পা ধরে রাখাটাও করতে পারি ওয়ান টু থ্রি কাউন্টে যেমন ওয়ান ধরে রাখলাম ওয়ান টু থ্রি দেন ডাউন এগেন 
one, two, three, বা count বাড়লাম four, five, and then now. যখন আমরা এভাবে balance টা হয়ে যাবে যে এক পায়ে, আমরা balance এ শরীরে থাকতে পারছি, তখন আমরা করবো যে এরভেতর movement টা add করবো, যে ধরে রাখার পরে then spread one, two, three, and then back. এখানে আমরা আরেক টু टेंशन टा बढ़ाते पारी जब मासल का स्ट्रेंथ टा बढ़ाते के लिए तो अखों नम्र की करवो अम्र तास्ते थे डंबल ऐड करेंगे ते पारी ओके शेख हत्रे तो अखों नम्र डांट पटाई सामने रख ची आगे अम्र तूले नी बो बैलेंस जो नो आगे अम्र तूले नी लाम पाये रुपोरे वेट्टा रख लाम एक्स्ट्रा प्रेशर टा तेमनी भावे अन्नो पायो चेंज करे अम्रा कोट्टे पारी वेटर क्षेत्रे ख्याल कोट्टे होच्छे ओके लियो धोरो जोखन वेट्टा अपनी जो दी एकदम क्लोज दी के रखेन ये दी के रखेन बैलेंस टा किचुटा बेशी थक बे किंतु प्रैक्टिस टा कम हो बे बैलेंस जे चैलेंज बुलो शेटा कम थक चे कारण अमी एक टा पॉइंटे अमर फिजिक्स तो खून आपके सामने नहीं तो हो, तो खून किन्तु इम्बैलेंस हो जाते हैं, पूरा शरीर बैलेंस भरता होता है खाने, अब हमें यार एक टा भर सामने नहीं आ रही, ये बैलेंस टा कोरा जोन ना हमारे मासल अनेक बेशी काज करते होते हैं, ओके, एंड गो वन, टू, एंड थ्री, ओके डाउन, जो खून पांटा शोजा करते हैं, त तापोरे आप आर रिलैक्सेशन आज चाहिए किंतु नीचेर पांच ऐटा शेटा किंतु आ ऑलरेडी बैलेंस ता धोरे रखती होच्छे टा किंतु कांस्टेंट प्रेशर ही आच्छे तो शेखेत्रे ता होले आमदेर की खेल कुत्ता होवे जा आमदेर सरफेस टा अवश्य जनो फ्लैट थाके फ्लैट एक टा सरफेस होता होवे आ ज़ादेर इधर ने शौंशा � चेयर धोरे नहीं है कोल्ले अपना इम्बैलेंस और चांस कम अस्तस्तर चेयर के सपोर्ट टा शुरू है खेल करने आ जारा ऑल पवर्शी अच्छें ओके वेटर रखो यो ऑल पवर्शी जारा अच्छें तारा ए मूवमेंट टाइ अब अब फास्ट कोते पारें जेकने धोरे नीला देन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन देन डाउन और � इखाने को तो बार कोड़ा कोड़ेर बैपन नहीं अब उन खाली पेट भरा पेटरों को नो बैपन नहीं तार माने की बोझ है जाच्चे जब अपनी जे कोनो समय आ जे कोनो अवस्था थी आ उठे हाथ चेन बाबोशे अचेन बशुए अचेन इटू उठे को एक बार भावे मूव टा कोल्लन ताहले शारा दिन ही अपना शरीरे रक्तो चलाचलटा � सर जेटी बोल चलें जी आश्वले कुनो सर्जिकल प्रोसेजर प्रोजेक्ट आते हैं कि ना सर्जिकल हमें जो चौक है एक ता सर्जिकल आते हैं जो दी इरेवर्सिबल डिप्लोबिया होया जाए जो मासूल को लारी को बारी कॉर्ड नहीं तो खान अम्रा वही मासूल कारेक्शन जेटा अम्रा करे सर्जिकली कारेक्ट करा जाए स्क्वीन जो दी था एगुला जो दी था के ताले होल लाइफ वर्जन ने जेतो एक बार एक एपिसोड होए कैसे तारी करंट होती बारे अच्छा आबर होए जाते पड़े होए जाती बारे अच्छा जो दी कंट्रोले ना था के तो जो दी आबर सेकंड एपिसोड होए ताले फर्स्ट एपिसोड आबर कम कर ले सेकंड एपिसोड तो आरोप तो रेसिडुअली फिर थक बे क्योंकि डेली लाइफस्टाइल के साथ एक हद तक भस्त एक बारो प्रोजेनियो जीनिश आम लाइक तो हमारे पुष्टि विधेय काटे चले जाते चाहे हमारे दशक दिन नहीं जाते चाहे पुष्टि विधेय काट थे के तादेश जानते चाहे पेपर मध्य की की पुष्टि गुनागुन रहते हैं दशक देखें इन पेपर मध्य रहते हैं की की पुष्टि गुनागुन हमारे पुष एर ऐतो ऐतो पुष्टि उपादान एवं ऐतो ऐतो शास्त्रोपकारिता रहेछे जेटा आश्चर्य बोले शेष कारण नहीं। 
পেঁপে কিন্তু আমরা দুই ভাবেই খেতে পারি একটা হলো আমরা সালাদ হিসেবে বা কাঁচা পেঁপে যেটা আছে সেটা আমরা রান্না করেও খেতে পারি আবার কিন্তু আমরা যদি সালাদ হিসেবে প্রতিদিনের খাবার তালিকাও রাখতে পারি আর পাকা পেঁপেটা মূলত ফল হিসেবে খাওয়া হয় পেঁপের যে প্রধান উপকারিতা সেটা হলো এটিতে পেঁপের নামে এক ধরনের অ্যানজাইম থাকে যেটা কিন্তু আপনার হজমে সাহায্য করবে পেঁপের সাহায্যে কিন্তু সহজেই আমরা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে পারি যদি আপনি প্রতিদিনের খাবার তালিকায় দুই থেকে তিনবার অন্তত পেঁপেটা গ্রহণ করেন কিংবা আপনার খাবার তালিকায় আপনি সালাদ হিসেবে সেটা দুপুরে হতে পারে যে আপনি খাবার তালিকায় সালাদ হিসেবে তরকারির পাশাপাশি পেঁপেটা যদি খাওয়া হয় সেটাও কিন্তু আপনার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য খুব ভালো হয় পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে এবং তার পাশাপাশি ক্যালোরিটা খুবই কম যার কারণে কিন্তু যারা ওজন কমাতে চান তারা যদি প্রতিদিন আপনার আপনারা পেঁপেটা তরকারি হিসেবে বা সালাদ হিসেবে খান সেটাও কিন্তু আপনাদের জন্য খুব উপকার হবে এবং এই পেঁপের আরও একটা যে গুণ সেটা হলো এই পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে গ্লাইসেমিক যে লোড যেটা মানে ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য এটা খুবই উপকারী তার কারণ এটার গ্লাইসেমিক লোড যেরকম কম সেরকম কিন্তু গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও কম সেহেতু যারা ডায়াবেটিসের রোগী আছেন তারা কিন্তু খাবার তালিকায় সবজি হিসেবে পেঁপেটা অবশ্যই রাখতে পারেন পেঁপেতে আপনার দেখা যায় ভিটামিন সি রয়েছে আমরা খুব ভালো করেই জানি যে ভিটামিন সি এর কাজটা কি ভিটামিন সি আমাদের ত্বক সুন্দর রাখতে আমাদের চুল সুন্দর রাখতে এবং পাশাপাশি কিন্তু স্কার্ভি যে আছে আপনার দাঁত ও মারির যে ক্ষয় সেটাও কিন্তু এই ভিটামিন সি প্রতিরোধ করে পেঁপেতে স্বাভাবিকভাবে দেখা যায় যে আমাদের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে আপনার লুটেইন বিটা ক্যারোটিন থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে যেটা স্বাভাবিকভাবে এখন কিন্তু দেখা যায় যে ক্যান্সারটা খুব বেশি আকারে বেড়ে গিয়েছে বা এবং আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখি যে আশেপাশে অনেকেই ক্যান্সারে ভুগছেন আমরা যদি আমাদের খাবার তালিকায় এই পেঁপেটা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের যে ফুসফুস ক্যান্সার হওয়ার যে প্রবণতা সেটা কিন্তু অনেকটাই দূর হয়ে যায় পাশাপাশি আপনার আমরা জানি যে পেঁপেতে আপনার ক্যালসিয়াম থাকে ফসফরাস থাকে যেটা আপনার খুব সহজেই দেখা যায় যে আপনার যে স্বাভাবিকভাবে এই ক্যালসিয়াম থাকার কারণে আপনার যে হাড়ের যে গঠন সেটা কিন্তু মজবুত হয় যাদের অস্টিওপোরোসিস রয়েছে বা যাদের বয়স ফর্টির বেশি তারা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে তাদের খাবার তালিকায় অবশ্যই আপনারা পেঁপেটা রাখতে পারেন তাহলে দেখা যাবে যে এতে বিদ্যমান যে ক্যালসিয়াম রয়েছে সেটা কিন্তু আপনার হাড় মজবুত করতে সাহায্য করবে এবং অবশ্যই এক্ষেত্রে কিছু ব্যাপার আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পেঁপে বিশেষ করে দেখা যায় কিছু সময় আমরা পেঁপেটা না করে থাকি সেটা হলো স্পেসিফিকভাবে যদি কেউ গর্ভধারণ করে এবং প্রথম তিন মাস আমরা বলি যে পেঁপেটা তাকে একটু খাওয়া থেকে বিরত থাকতে এছাড়া স্বাভাবিকভাবে পেঁপের আসলে আর কোনো সাইড এফেক্টস নেই কারণ স্বাভাবিকভাবে এটা যেমন ডায়াবেটিস কমায় পাশাপাশি এটা আপনার যদি গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থাকে সেটা কমাতে সাহায্য করে ওজন কমাতে সাহায্য করে এবং দেখা যায় যে আমাদের চুল ত্বক এগুলো সুন্দর রাখতেও কিন্তু পেঁপের কোনো বিকল্প নেই স্যার একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি অনেক অনেক ধন্যবাদ ডিপ্লোপিয়া বা ডাবল ভিশন নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনার কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম ধন্যবাদ স্যার আপনাকে থ্যাংক ইউ দর্শক আমরা শুনছিলাম ডিপ্লোপিয়া বা ডাবল ভিশন নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে সেগুলো নিশ্চয়ই আপনাদের উপকার আসবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নিই কি থাকছে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে ব্রনটা বেসিক্যালি একটি অ্যান্ড্রোজেনেটিক হরমোনের প্রভাবের কারণে পিউবার্টাল এজে সাধারণত দেখা যায় এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টিনেজ পিরিয়ড চলে গেলে অনেকের ক্ষেত্রে ব্রনটা চলে যায় তবে ক্ষেত্র বিশেষে থেকে যেতে পারে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়